uh, at the end of syllabus. In fact, uh, uh, we are having a little bit revision right now. We already learned uh, responsibility center, but uh, from the point of uh, view examination, I am thinking to have little bit revision and uh, maybe in a couple of session, we will end this subject, enterprises performance management. Is it okay? Hello? Are you getting me? Hello? 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 Yes, Nadia, but yes, yes. So within a couple of sessions, we will end uh, this syllabus. Today we will have uh, about a responsibility center. And then again, uh, we will have one more session on uh, transfer pricing. And then we will end the subject. Is it fine? Yes, sir. Okay. So let us start with responsibility center, what it is. Can you see uh, PPD? Yes, sir. Now, this is the meaning of the responsibility center. Any organization unit that is headed by a manager who is responsible for its activities. Now, in an organization, there are several units and uh, every unit is headed by a manager. And that manager is responsible for activities which are related to that uh, unit. Then a responsibility center exists to accomplish one or more purposes known as objective within the organization, goals and set of strategy. Now, what is the meaning of this? A responsibility center exists to accomplish one or more purposes. So one unit may have one or more uh, thing to complete. Maybe one thing also, not necessary more, but maybe one thing or sometime maybe two or three things, one unit is supposed to uh, complete. So even that can be known as a response center. Now let us take an example of say PRO. What do you mean by PRO? What is PRO? What is PR? PR unit. Let's take an example of PR unit. What do you mean by PR? Anyone? What is PR? PR means public relation. P stands for public, R for relation, public relation. So in uh, most of the corporate, there is a PR unit. Now, what is the job of PR unit? To keep liaisa between the customer and company. So this is one uh, objective. Then to keep liaisa between supplier and company. And then to keep liaison between uh, different uh, offices with company office. So PR, which I gave you the example, having multi objectives in order to maintain liaison. What is liaison? Liaison means to keep healthy relations, healthy relations uh, with outsiders. That is liaison. Have you understood the example? One response center having multiple purposes, multiple objectives. Are you getting my example? Yes, please. Are you getting my example? Hello? Hello? Are you getting my example? Hello. 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 Yes, sir. Audible. So are you getting my example? Example? Have you understood example? Me dilele example samajla ka tumala? Yes, sir. Repeat karta. 
See, responses center. Uh, look at this second paragraph. Responses center exists to accomplish one or more purposes. Purpose means objective. One or more objective. So I give you the example of PR. PR means public relation. Public relation unit. What is the job of public relation unit? To maintain healthy relation with employees. To maintain healthy relation with supplier. To maintain healthy relation with different offices with our own office. So here they are having multiple approaches, more than one or two approaches, uh, purposes. So are you getting this example? Public relation department having multiple purpose. Purpose means objective. Some like example. Yes, sir. Now from the examination point of view in uh, Savitri Bhai Phule Pune University, you may be asked question on this particular topic on a response center. What do you mean by responsibility center? So you need to mention this uh, two paragraph meaning of the responsibility center. What do you mean by the responsibility center? Now we will understand different types of responsibility center different types of responsibility center that we will see. Can you see this PPT? What is the title? Types what is of the responsibility. Types of responsibility center. What are the types of responsibility center? So the first type is engineered expenses. What is that? Engineered expenses. So let us understand the meaning of engineered expenses. It has a possibility to estimate the right amount of cost that should be incurred to produce a given level of output. So that is known as engineered expenses. There is a possibility to estimate the right amount of input. And with that input, we expect specific output that is known as engineer expenses. Now here I have given the example direct labor and direct material, direct labor and direct material. Say, let us take example of wooden table. What is the example? What is the example? Wooden table. What example we give you? Wooden table. Now, wooden table, as everybody knows, there is a specific size of table and there is a specific height of table. As the table are table are size and uh, uh, height specific as they are. Last Hello. Yes, sir. Study table are specific height as they specific size as they. Now, if you want to manufacture five table, past table to manufacturing courage, kitty table courage, past table. So you know the size of table. So the apramani apna lakhudani formai ka past table la jodha ato jodha give shakto ki nahi. Kela la nahi give shakto na. Ani jodha apramana ka apn past table tayar kuro shakto ki nahi. Kaise hota kadi ki saman anla apn pandra table tayar jale. Asa kadi hota ka pandra table le ushakat. Karon kela specific measurement hai. Carpenter. Carpenter will take the specific measurement and accordingly he will purchase material and exactly he will prepare five table. So, jita upon exact input that way and we expect exact output. Tala manto upon engineered expenses. So, there is a specific relationship between input and output. Even you take example of say uh, uh, bread, bread, upon so khatona bread, bread. So there is a specific size of bread, 250 gram, 300 gram, 500 gram. Size of second bread is Upon bread size, you put it in specific weight of second. Yes. Sir. Now there is a specific weight, but some of the other don't shape on us grams is a good courage. So in order to prepare a one uh, a bread of 250 gram. So, the ingredients are sugar, 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 
लागतात की नाही शुगर फ्लोर मे बी सम इसेन्स ईस्ट हे सगळं त्या प्रमाणात लागतं ना आता समजा तुम्हाला टू हंड्रेड के जी ब्रेड जर तयार करायचं असेल तर टू फिफ्टी ग्रॅमला जेवढं काही मटेरियल लागतं ऑन द बेसिस ऑफ यू विल परचेस मटेरियल फॉर टू हंड्रेड के जी ब्रेड अँड वी कॅन प्रोड्यूस द ब्रेड तर इथं टू हंड्रेड के जी ब्रेड अँड दॅट इज आउटपुट अँड इनपुट याचं रिलेशन आहे असतं का नसतं येस सर तर त्याला म्हणतो आपण इंजिनिअर एक्सपेन्सेस समजला काय टाईप इंजिनिअर एक्सपेन्सेस येस सर नेक्स्ट टाईप इज डिस्क्रिशनरी एक्सपेन्सेस कुठला आहे सेकंड टाईप वॉट इज दिस डिस्क्रिशनरी एक्सपेन्सेस म्हणजेच काही पुस्तकांमध्ये त्याला नाव आहे मॅनेज कॉस्ट मॅनेज कॉस्ट ऑर डिस्क्रिशन एक्सपेन्सेस इट इज वन अँड द सेम थिंग काही बुक्समध्ये इट इज बिंग कॉल्ड एज अ मॅनेज कॉस्ट इन सम बुक इट इज नोन ॲज डिस्क्रिशनरी एक्सपेन्सेस ना वॉट इज दिस डिस्क्रिशन एक्सपेन्सेस सेकंड टाईप ऑफ रिस्पॉन्सिटी सेंटर डिस्क्रिशन एक्सपेन्सेस आर दोज फॉर विच नो सच इंजिनियर एस्टिमेट इज फिजिबल इट डिपेंड्स ऑन जजमेंट इट डिपेंड्स ऑन जजमेंट तर त्याला म्हणतो आपण डिस्क्रिशन एक्सपेन्सेस म्हणजे अगदी इंजिनिअर एक्सपेन्सेसच्या अपोजिट आहे इंजिनिअर एक्सपेन्सेसमध्ये इनपुट ऑन आउटपुटला रिलेशन आहे पण डिस्क्रिशनमध्ये देर इज नो रिलेशन बिटवीन इनपुट अँड आउटपुट देर इज नो रिलेशन बिटवीन इनपुट अँड आउटपुट अशा गोष्टींना आपण म्हणतो मॅनेज कॉस्ट किंवा डिस्क्रिशन एक्सपेन्सेस दोन्हीतला फरक समजला का तुम्हाला इंजिनिअर एक्सपेन्सेस अँड मॅनेज कॉस्ट Are you getting the difference between engineer expenses and discretionary expenses? Yes, sir. Uh, so what is, what is the discretionary expenses? So there is no relation between input and output. Correct. No relation between input and output. Okay. Uh, let us understand the example. Now, for example, legal. Now, what is this legal? Now, suppose in the company, there are some disputes from the employee side. Uh, because of a uh, union, uh, most of the workers and the employees they have some dispute with uh, management and sometimes the disputes reaches to the uh, high level I, i mean there is a quarrel quarrel between management and employees maybe on the ground of salary or maybe on the ground of some uh, facility सो देर इज सम डिस्प्यूट होतात की नाही असे वाद कंपनी आणि एम्प्लॉईज मध्ये पगारावरून किंवा पगारवाढीवरून वाद होतात की नाही होतात ना नाव इफ दिस डिस्प्यूट इन्क्रीजेस देन समटाइम द मॅटर इज बिंग रेफर्ड विथ कोर्ट ऑल्सो कोर्टापर्यंत पण गोष्टी जातात नाव इफ दिस थिंग रिसिंग टू द कोर्ट नाव इयर व्हॉट एव्हर टाइम as an individual or company they are spending with court tar asa tumhi mhanu shakat nahi ki ata amcha court madhe matter ata 2 mahine challele now there will be a judgment given by court tar asa hot nahi maybe 2 mahine chaavji kadhi kadhi 1 varsha par lagto kadhi kadhi 2 2 varsha no decision is given by court because court is based on the proof and evidence is given by both the parties and on the basis of that judgment is given tar asa ka apan mhanu shakto ka ki ata court ala 2 mahine jale tujhe decision il asa ka relation hai ka tala asa ka relation asta ka no sir there is no such relation uh, means uh, whatever time time and money is the input आपण कोर्टामध्ये जो काही वेळ आणि पैसा खर्च करतो वकिलावरती हे झालं इनपुट आणि आउटपुट काय आहे जजमेंट गिव्हन बाय कोर्ट सो देर इज नो रिलेशन विथ इनपुट अँड आउटपुट 
समझ लगा एग्जाम्पल है लीगल यस सर ना we have learned engineer expenses we also learned discretionary expenses now next uh, responsibility center that is revenue center tisra center hai kya hai what is the name of responsibility center so revenue center revenue center let us understand revenue center it is primarily responsible for marketing or selling product or services revenue center it is responsible for marketing or selling product or services now revenue is measured in monetary terms but not formal attempts are made to relate input and to output ata itha apan revenue jo kai marketing department varti kharcha karto to paisa cha swarupat apan kharcha karto manje marketing department la apan kay karto advertisement karto advertisement sathi apela paisa kharcha karo lagtat monetary terms kiwa apan kay tari patraka chapto pamphlets then pamphlets pamphlets are being distributed so printing cost of pamphlets ma apan ka city madhe hoardings lavto board lavto tyacha varti kharcha karto so here we can measure in terms of monetary ki apan advertisement ne kiti kharcha kela asa apan mojhu shakto ki nahi whatever amount we have spent on marketing activities kiwa ekha ekha exhibition madhe apan product thevla tar exhibition cha bhada asel एक्सिबिशन मध्य जो खर्च के पैसा मध्य नो यस सर पुम्मी जो का खर्च मार्केटिंग वरती हंड्रेड एंड वन पर्सेंट तुम्हारा सेल वाड़ेल सेल तुम आउटपुट है एडवर्टाइजमेंट है तुम्हें इनपुट है एडवर्टाइजमेंट का एडवर्टाइजमेंट का मार्केटिंग डिविजन लाइजमेंट का एडवर्टाइजमेंट का इनपुट है आउटपुट है एडवर्टाइजमेंट इज द इनपुट फॉर मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड व्हाट इज व्हाट आउटपुट आउटपुट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेल बरबर ना यस सर तो मैं संगा तुम्हें तुम्हें जो का खर्च के जाहिरती वरती एडवर्टाइजमेंट वरती तुम्हें छाती टोपण मनू शकता का कि आपका सेल हा शंबर टू शकता का नो सर का बर नहीं तुम्हारा आंसर करेक्ट है वाय वाय नो कारण सेल वाढ़ फटाइजमेंट हा एक घटक जवाबदार नहीं है अनेक गोषी जवाबदार जस की क्वालिटी है तुम आफ्टर सेल सर्विस है बरबर कि नहीं क्वालिटी पाजे प्रोडक्ट लफ्टर सेल सर्विस पाजे हापन जर गोषी अल तो सेल वाड़ो नुस्त जाहिरती वरती सेल वाड़ नहीं बरबर ना यस सर सो दैट इज वाय अपन इतना बट नॉट फॉर्मल अटेम्प्ट आर मेड टू रिनेट इनपुट एंड आउटपुट तो अपन अनू शक नहीं कि आम्मी जाहर के लिए आता शंबर टक्के आम सेल हा वेल नहीं शक अनेक गोषी रिस्पॉन्सिबल आता सो सी दिस इज अबाउट रेवेन्यू सेंटर का डाउट है क्या कि टाइप शिकलो अपन रिस्पॉन्स सेंटर से किती टाइप शिकलो पेला कुछ शिकलो फर्स्ट हेलो What was the first responsibility center? Engineer, करो ना? पहला resource center का है engineer. Second का है शिक्षक लोग. Second discretionary expenses or manage cost. अन्य तीसरा revenue center. Third is revenue center. Now we will go to the fourth center. जाऊ फोर्थ सेंटर लोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कैन आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड यस नाउ द फोर्थ वन इज प्रॉफिट सेंटर प्रॉफिट सेंटर नाउ व्हाट इज दिस प्रॉफिट सेंटर एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर ऑर्गनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू डिवीजन एंड इच डिवीजन इज ट्रीटेड एज प्रॉफिट सेंटर प्रत्येक ऑर्गनाइजेशन मध्य वे डिविजन कि नहीं प्रत्येक ऑर्गनाइजेशन मध्य डिविजन कि नहीं प्रत्येक डिविजन 
मार्केटिंग डिविजन एच आर डिविजन फायनान्स डिविजन प्रोडक्शन डिविजन असतात की नाही डिव्हिजन एका कंपनी मध्ये येस सर सो एव्हरी डिव्हिजन इज ट्रीटेड ऍज प्रॉफिट सेंटर सो इनपुट आर मेजर इन टर्म्स ऑफ एक्सपेन्सेस अँड आउटपुट आर मेजर इन टर्म्स ऑफ रेव्हेन्यू अँड द डिफरन्स विल बी आयदर प्रॉफिट ऑर लॉस त्याला म्हणतो आपण बिझनेस युनिट से फॉर एक्झाम्पल एच आर डिपार्टमेंटला जे काय तुम्ही इनपुट देणार काय काय इनपुट देतो आपण एच आर डिपार्टमेंटला एच आर मॅनेजर मग टाइम रेकॉर्डिंग मशीन टाइम रेकॉर्डिंग मशीन असतं ना लोक येतात आणि जातात त्यावेळेला टाइम रेकॉर्ड होतो ते मशीन असतं की नाही एच आर डिव्हिजन मध्ये माहिती तुम्हाला ते टाइम रेकॉर्डिंग मशीन टाइम रेकॉर्डिंग मशीन विच रेकॉर्ड इन अँड आउट टाइम ऑफ एम्प्लॉईज माहिती काय मशीन टाइम रेकॉर्डिंग मशीन हॅलो येस सर ते हे झालं इनपुट फॉर एच आर डिपार्टमेंट अँड देन वी एक्सपेक्ट आउटपुट त्यांची एफिशियन्सी डिसिप्लिन वेळेवर येतात की नाही वेळेवर जातात की नाही सो दॅट डिसिप्लिन त्याच्यावर आपण डिसिप्लिन लावू शकतो की नाही टाइम रेकॉर्डिंग मशीन वर ना एखादा एम्प्लॉई जर सतत जर का तो उशिरा येत असेल तर एच आर डिपार्टमेंट मे डिडक्ट हिज सॅलरी और मे मार्क हिज अपसेंटी करू शकतात की नाही एच आर डिपार्टमेंट अपसेंटी लावू शकतात की नाही एखादा एम्प्लॉई जर का सतत लेट येत असेल तर येस सर येस सो देर इज इनपुट आर मेजर इन टर्म्स ऑफ एक्सपेन्सेस अँड आउटपुट आर मेजर इन टर्म्स ऑफ रेव्हेन्यू तर हे झालं प्रॉफिट सेंटर नाव द नेक्स्ट वन इज इन्व्हेस्टमेंट सेंटर वॉट इज दॅट प्लेसमेंट सेंटर नाव एव्हरी वन रीड दिस इन्व्हेस्टमेंट सेंटर अँड देन विल एक्सप्लेन यू वाचा प्रत्येक जण डन विथ रिडिंग इन्व्हेस्टमेंट सेंटर झाला का रिडिंग येस सर नाव लेटेस्ट अंडरस्टँड इन्व्हेस्टमेंट सेंटर इन्व्हेस्टमेंट सेंटर इट इज वन स्टेप अहेड दॅन प्रॉफिट सेंटर आताच आपण प्रॉफिट सेंटर डिस्कस केलं तर याच्यापेक्षा हे एक स्टेप पुढे आहे इन्व्हेस्टमेंट सेंटर वाय इट इज वन स्टेप अहेड बिकॉज इट कन्सिडर्स नॉट ओनली कॉस्ट अँड रेव्हेन्यू बट ऑल्सो असेट्स विच आर एम्प्लॉईड इन द बिझनेस किती प्रमाणात इन्व्हेस्टमेंट केलेलं आहे बिझनेसमध्ये त्या इन्व्हेस्टमेंटचा पण विचार याच्यामध्ये केला जातो नुसतं कॉस्ट आणि रेव्हेन्यू नाही तर कॉस्ट अँड रेव्हेन्यू बरोबर किती अमाऊंटच्या इन्व्हेस्टमेंट आपण कंपनीमध्ये लावलेले आहेत ते पण याच्यामध्ये मोजलं जातं सो इट इज एक्सटेन्शन ऑफ प्रॉफिट सेंटर सेकंड पॅरेग्राफ रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट आर ओ आय आर ओ आय म्हणजे काय वॉट इज बाय आर ओ आय What is the long form of ROI? Return on investment. Return on investment and residual income can be calculated. The investment center. Now let us understand what is ROI and RI. Return on investment. Upon discuss Korea. So in investment center, it considers not only cost and revenue, but also considers assets. Along with cost and revenue, investment center also considers all assets. विच आर बिंग यूज इन बिझनेस एवढं समजतं का तुम्हाला समजतं का एवढं ना लेटेस्ट अंडरस्टँड आर ओ आय आता आर ओ आय आपण बघूया आर ओ आय वॉट इज आर ओ आय आर ओ आय आणि आर आय लेटेस्ट अंडरस्टँड अबाउट आर ओ आय कॅन यू सी दिस स्लाईड येस सर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टीम लिंक 
lower level managers decision making authority with accountability for the outcome of those decision the term resources setter is used for any part of the organization whose manager has control over and is accountable for cost profit and investment cost profit and investment pratyek manager ya teen goshti la jawabdar asto cost profit and investment every manager is given some assets now production manager so tum example bagitla so production manager is given material production manager is also given machine tar material ani machine hey investment jale ki nahi machine and material yes sir this is investment for production manager so therefore cost center profit center and investment center this all together comes in the responsibility center we are talking about the investment center ha huh? investment center does not consider only cost and profit but it also consider investment cost profit and investment center or all known as responsibility center ata roi cha formula bagu apan ही स्लाइड समझली का तुम्हाला आई वांट अ शूट दिस स्लाइड हॅलो समझली का ही स्लाइड हॅलो समझली का स्लाइड यस सर नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फॉर्म्युला रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट आर वाय फॉर्म्युला आर वाय इक्वल्स टू नेट ऑपरेटिंग इन्कम डिवायडेड बाय ऍव्हरेज असेट्स और टोटल असेट्स आर वाय इक्वल्स टू इन्कम डिवायडेड बाय इन्व्हेस्टमेंट नाव नेट ऑपरेटिंग इन्कम हिअर आय हॅव मेन्शन वॉट इज नेट ऑपरेटिंग इन्कम इन्कम बिफोर इंटरेस्ट अँड टॅक्सेस त्याला म्हणतो आपण ई बी आय टी income before interest and taxes long form is eba short form is ebit long form is earning before interest and tax as a earning which is before interest and taxes that ebit divided by assets now uh, asset madhe kay kay hota look at this uh, arrow assets is nothing but the cash cash balance bank balance account receivable account receivable means kay debtors अकाउंट रिसिबल म्हणजे काय डेटर्स हॅलो हॅलो येस अँड व्हॉट डू मीन बाय डेटर्स डेटर्सचा अर्थ म्हणजे काय मला कुणी सांगेल व्हॉट इज डेटर व्हॉट इज डेटर हॅलो वॉट यू मीन बाय डेटर माहिती आहे का नाही माहिती आहे सांगा डेटर माहिती आहे का नाही माहिती आहे माहीत असेल तर सांगा नसेल माहीत तर टेल मी नो दिस सो दॅट आय कॅन एक्सप्लेन यू डेटर मिनिंग ऑफ डेटर मिनिंग ऑफ अकाउंट रिसिव्हेबल what do you mean by account receivable yes what is account receivable mai theka bola lo kar mai theke nahi hai account receivable हॅलो वॉट यू मीन बाय अकाउंट रिसिव्हेबल वॉट इज अकाउंट रिसिव्हेबल बोला लवकर माहिती आहे की नाही माहिती आहे माहीत असेल तर मला आन्सर सांगा नसेल माहीत तर तसं सांगा असेल आहे पण अकाउंट रिसिव्हेबल आपण कोणाला म्हणतो युअर आन्सर इज करेक्ट अकाउंट रिसिव्हेबल इज असेल तर अकाउंट रिसिव्हेबल आपण कोणाला म्हणतो टू होम विज कॉल एज अकाउंट रिसिव्हेबल 
पैसे 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 करेक्ट कंपनी मेक्स सेल ऑन अ क्रेडिट बेसिस कंपनी ने उधारी ने वस्तु विकले पैसे अजु उधारी ने विकला क्रेडिट विकला जेव कंपनी क्रेडिट विकते कस्टमर लकाउंट रिसीवेबल अजु मिला पैसे रिसीवेबल गेट टू रिसीव दैट इज रिसीवेबल ओके मजुन दुसरी इन्वेस्टमेंट है इन्वेन्टरी इन्वेन्टरी द थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन इन्वेन्टरी देन प्लांट एंड इक्विपमेंट मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी एंड अदर प्रोडक्टिव ये सग इन्वेस्टमेंट समझ लगा इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट विच कवर्स कैश अकाउंट रिसीवेबल इन्वेंटरी प्लांट एंड मशीनरी एंड अदर प्रोडक्ट ये सगैं टोटल इतना डिवाइड कराएगी इनकम लगे वी गेट आर ओ आई तो फॉर्म्यूला समझ लगा तुम्हारा आर ओ आई चाहता आर ओ आई टू इनकम दैट इज ईबीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट टोटल इन्वेस्टमेंट करंट असेट्स प्लस फिक्स असेट दो ऐड कराए टोटल असेट्स मीन वॉट इज टोटल असेट Addition of current assets and fixed asset. Addition of current assets and fixed asset. समझ लगा? समझ लगा? हाँ? समझ लगा? Yes sir. Yes. So, so ROI equals to EBIT divided by total assets. And therefore, ROI is defined as net operating income divided by total assets. अतः आप लोगों का ये समझ लें कि indication of ROI, जब ROI हाँ higher है तो it is always good for company. When ROI is at a higher value, it is always always preferred by everyone. तो प्रत्येक अलग है expect अस्तर कि ROI हाँ वाढ़त गया पाजे. so we expect roi should be increase or decrease yes roi should be increase or decrease should be increase yes should be increase now ata increase karnyasathi what are the ways aplyala jar ka roi vadvaycha asel tar tyachyasathi kay karta yel apan te ata baguya what should be done in order to increase roi ekada company cha tumhala jar roi vadvaycha asel tar kay karayla pahije so shall we go to the next uh, slide yes roi kasa vadhta yil te apan bagaycha ka ata yes sir so any doubt for this formula no sir karan has formula purna aplyala transfer pricing madhe pan yeto transfer pricing madhe pan same type of formula can be used so that is why i am repeating again and again because maybe tomorrow we will go for transfer pricing but tya vela tumhala athavla pahije roi how it is to be calculated okay now the next one is how to increase roi can you see this slide can you see this slide yes sir now increasing roi there are three ways to increase roi number 1 you can increase your sale increasing sale can increase roi and if not possible increasing sale then second alternative is reduce your expenses control your expenses reduction in expenses that is the second way ata he dono pan goshti jar tumhala shakya nasel sale par vadat nahi ani kharcha pan kami karta yet nasel to tisri goshti kay tumche ata assets kami kara je kay assets hai fixed asset and current asset at least tya tari kami kara हे जरी केलं तरी आपण काय करू शकतो व्हॉट वी कॅन डू या तिन्ही पैकी एक गोष्ट जरी आपण कंट्रोल केली करू शकलो तर याचा परिणाम काय होईल काय होईल याचा परिणाम करेक्ट वी कॅन इन्क्रीज आर वाय सो देर आर थ्री वेज टू इन्क्रीज आर वाय ऑलवेज रिमेंबर तुम्ही एमबीए केल्यानंतर ज्या कुठल्या तुम्ही कंपनीत जॉबला जाणार आणि तुम्हाला जर आर ओ आय वाढवायचा असेल त्या कंपनीचा तुम्हाला जर हे टास्क दिला 
तर ऑलवेज रिमेंबर दिस थ्री थिंग्स आयदर इन्क्रीज सेल सेल इन्क्रीज करणं जर शक्य नसेल तर एक्सपेन्सेस कमी करा आणि एक्सपेन्सेस कमी करणं पण जर शक्य नसेल तर असेट्स कमी करा म्हणजेच कंपनीचा आर वाय वाढेल सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थ्री फॉर इन्क्रीजिंग आर वाय समजलं का आर वाय समजलं का आर वाय येस सर ना हे मी तुम्हाला आपण इन्व्हेस्टमेंट सेंटर आपण डिस्कस करत होतो तर त्याच्यामुळे मी तुम्हाला ह्या स्लाइड वरती आणलं ऍक्च्युली वी वेर डिस्कसिंग वी वेर डिस्कसिंग इन्व्हेस्टमेंट सेंटर इन्व्हेस्टमेंट सेंटर मध्ये लेट्स शेअर विथ यू आपण हे डिस्कस करत होतो आणि दॅट इज वाय आय डायवर्टेड युअर अटेन्शन टुवर्ड्स आर वाय आपण हे डिस्कस करतो ॲम आय करेक्ट वी वेर ऑन दिस स्लाइड या स्लाइड वरती होतो आपण बरोबर ना येस या स्लाइड वर इन्व्हेस्टमेंट सेंटर तर अगेन आय रिपीट इन्व्हेस्टमेंट सेंटर इट कन्सिडर्स नॉट ओनली कॉस्ट अँड रेव्हेन्यू बट ऑल्सो असेट्स एम्प्लॉईड इन द बिझनेस अँड व्हॉट आर द टाईप ऑफ असेट्स एम्प्लॉईड इन बिझनेस आता मला सांगाल तुम्ही वॉट काइंड ऑफ असेट्स आर एम्प्लॉईड इन बिझनेस कुठल्या प्रकारच्या असेट्स आपण बिझनेस मध्ये टाकतो एम्प्लॉय करतो आता आपण फॉर्म्युला स्टडी केला ना आठवतं का तुम्हाला कुठल्या कुठल्या प्रकारच्या असेट्स होत्या सांगा ना लवकर कॅश बँक बॅलन्स अकाउंट रिसिव्हेबल येस प्लॅन्ट अँड इक्विपमेंट अँड अदर प्रोडक्ट असेट्स म्हणजेच काय करंट असेट्स अँड फिक्स असेट थोडक्यात इन शॉर्ट करंट असेट्स अँड फिक्स असेट इन शॉर्ट काय असेट्स म्हणजे काय करंट असेट्स अँड करंट असेट अँड फिक्स असेट फिक्स असेट याची टोटल आपण त्याच्यामध्ये कन्सिडर करतो इन्व्हेस्टमेंट सेंटरमध्ये अँड धिस वे वी कॅल्क्युलेट आर ओ आय आर ओ आय कॅन बी कॅल्क्युलेटेड समजलं का अँड नाव वॉट इज रेसिडल इन्कम रेसिडल इन्कम इज नथिंग बट द ई व्ही आय इकॉनॉमिक व्हॅल्यू ऍडिशन दॅट इज रेसिडल इन्कम इकॉनॉमिक व्हॅल्यू ऍडिशन and uh, how do we calculate roi what is the formula for roi what is the formula for roi how do we calculate roi आर वाय कसं कॅल्क्युलेट करतात आर वाय कसं कॅल्क्युलेट करतात काय फॉर्म्युला आर वाय चा नेट ऑपरेटिंग इन्कम डिवाइड बाय ऍव्हरेज ऑपरेटिंग ऍसेट करेक्ट डिवाइडेड बाय ऍव्हरेज ऑपरेटिंग ऍसेट सो दिस वे वी कॅल्क्युलेट आर वाय प्लीज ऑलवेज रिमेंबर बिकॉज इन ट्रान्सफर प्रायसिंग न्यूमरिकल अँड रिसोर्स सेंटर देअर यू नीड टू मेन्शन दिस सो do not forget and uh, from the examination point of view there are always question asked on this topic on transfer pricing and responsibility center so do not neglect yacha varti durlaksha karu naka so that is why i thought to repeat this topic again and as i told you maybe in a couple of session we will end uh, the subject enterprises performance management आपल्याला एक दोन सेशन मध्ये आता हा टॉपिक विशेष कम्प्लीट करायचा आहे नाव लेटस गो टू दी नेक्स्ट अँड लास्ट स्लाइड ऑफ दिस टुडे सेशन अँड दिस इज कमिटेड एक्सपेन्सेस आता हे तुम्ही प्रत्येकाने रीड करा कमिटेड एक्सपेन्सेस अँड देन आय विल एक्सप्लेन इट फर्स्ट यू हॅव टू रीड दिस ओके ऐकू येते का मी काय बोलतो येस सर सो रीड इट
Yes, have you done with the reading? Committed expenses. If you are done with reading, just give me a hint that reading is done. Yes. Have you done reading? Yes, sir. Okay, now let us understand committed expenses. Now, in a simple term, committed expenses, these are the expenses which cannot be changed by a company. Nothing can be done. Nothing can be done. So if there are some expenses where company cannot change these expenses, that is called as a committed, committed expenses. Company will have to spend whether there is a sale or there is no sale or there is an average sale. Company cannot control these expenses. Though we have learned in ROI, controlling expenses, but these are the expenses which cannot be controlled. Committed expenses. Now, suppose if there is a project with company, and to, in order to complete that project. So we require some uh, manpower for handling of that project. Generally it happens with IT company. When IT company receives some project from outside. So in order to complete that project, we require some certain uh, uh, type of manpower. Certain engineers, uh, technicians, experts we require. So whatever salary we pay to that technician, engineer, an expert. That is the example of committed expenses. So salary paid to key personnel. Ki jacha shiva hai. Apan project complete as kroshat hai. Kala mando apan key personnel. Key personnel means having important position in that uh, project. Having important position in that project. Kala mando apan key personnel. Generally, project manager is a key person in every project because he gives the direction. How to handle that project? How to handle that project? Now, let us uh, take another example. Say, for example, say aeroplane. So, aeroplane, which is being operated by uh, captain, who controls aeroplane? Aerostase or uh, captain? Aeroplane controlled by whom? There are air hostess, there is also captain, and there are also technician. So who controls uh, aeroplane, air hostess, captain, or uh, technicians? Can you answer me? Aeroplane. Who has controlling authority of aeroplane? Hello? The captain. Captain. So whatever salary is paid to the captain, that is the example of committed expenses. Committed expenses. Because without captain, no aviation company can operate their key position. Key position. Somebody will criticize that, sir, we also need a air hostess. But air hostess may not be having key position. We can replace air hostess with some other person. But we cannot replace a uh, captain. There has to be only captain. We need captain who is having proper training uh, experience. That person who is eligible to operate that particular plane. So whatever salary is being paid by aviation company to the captain is the example of committed expenses. 
then a depreciation now we know there is a depreciation on building depreciation on land sorry not land uh, there is never depreciation on land depreciation on building depreciation on furniture depreciation on vehicle as the depreciation now whatever yes. so whatever depreciation we have paid and we are shown in balance sheet so can we change the depreciation after one year can we change depreciation we cannot change depreciation we cannot change depreciation another example i have mentioned long long term leases leases means that kai kai wala company they hire their equipments on a lease basis lease basis they hire on a lease basis so such lease expenses cannot be changed once it is paid paid means paid nothing can be done so that is the example of committed expenses so this is all about uh, committed expenses so today we will end this uh, chapter that is responsibility center so once again we will have a review what we are learning responsibility center uh, to begin with uh, first type that is engineer expenses that we all learn engineer expenses number 1 number 2 discretionary expenses number 1 engineer expenses number 2 discretionary expenses number 3 revenue center number 4 profit center number 5 investment center and number 7 committed expenses so how many types we all learn today types of response center how many how many types of response center we have learned atas me count kele baka how many seven seven so please remember this seven response center and their meaning in examination every time there is a question ask you know what kind of questions are asked what do you mean by response center explain responsibility center with appropriate example asa question which are allowed i again i repeat question what do you mean by responsibility center explain its type with appropriate example explain its type with appropriate example asa question which are allowed shakto samajla ka kay kay prakar cha question which are allowed examination madhe question samajla i want to shoot the question what do you mean by responsibility center explain its type with appropriate example samajla ka asa jar tumhala question vicharla to please remember this today session seven types you have to mention and their meaning and example jasa ata ithe example dila baka committed expenses depreciation salary paid to key personnel and this is the meaning of committed expenses so this is expected answer in regards to the committed expenses asa pratyek tumhi suppose tumhi investment center jar explain karat asal the meaning of a investment center and the example that is business unit pratyek asa mi example mi dile le profit center meaning and example these slides will be uploaded on a website of our uh, institute please do refer this uh, slides so this was all about the resources center so if you have any uh, doubt or uh, query you may ask in case of any doubt or uh, query you are welcome नोट शेयर करा प्लीज तुम्हाला यस यस या बी हॅज या स्लाइड्स येत नाही आता सांगितले तुम्हाला की हे आपण वेबसाइटवर टाकणार आहोत इन्स्टिट्यूटच्या वेबसाइटवर तर त्याच्यात ना तुम्ही मग ते परत रेफर करा तर दोन्ही सब्जेक्टचे पण टाकू हां हां का दोन्ही सब्जेक्टचे पण रिस्क मॅनेजमेंट ओ यस यस रिस्क मॅनेजमेंटच्या पीपीटी आणि ईपीएम ऐसी पीपीडी दो आधी अपन का सग सिलस संपूर्ण आता हाँ तुम्हारा संगित मैं ईपीएम एंटरप्राइजेस परफॉर्मस मैनेजमेंट मे बी अपन आता एक दिन दिवस सिलबस कंप्लीट करना आहोत्तर मैं मैं वेबसाइट लोड करना 
आणि तुमची एक्झामिनेशन ही ऑगस्ट मध्ये आहे सो यू आर गेटिंग इनफ टाइम फॉर स्टडी तर तुम्हाला सफिशियंट टाइम दिला जाईल अँड पीपीटी विल बी अपलोडेड डोंट वरी एपीएम पीपीटीज अँड ऍज वेल ऍज रिस्क मॅनेजमेंट पीपीटी बोथ सब्जेक्ट पीपीटी विल अपलोड येस एनिथिंग ओके थँक यू ऑल मे बी आता एक दोन सेशन मध्ये आपण हा सब्जेक्ट कम्प्लीट करू ओके अजून काही तुम्हाला डाऊट असेल तर पुढच्या सेशन मध्ये तुम्ही विचारू शकता इन केस इफ यू हॅव एनी डाऊट इफ नॉट टुडे इफ इट इज नॉट पॉसिबल टुडे टुमॉरो अगेन वी हॅव सेशन दॅट टाइम ऑल्सो यू कॅन डिस्कस विथ मी नाव टुमॉरो वी विल स्टडी ट्रान्सफर प्रायसिंग टुमॉरो we will study transfer pricing so from examination point of view also it is uh, very very important transfer pricing so let's stop today thank you sir thank you